manche kommen Menschen auch ähm, so her und sagen, also ich habe hier wirklich meinen Erinnerungsort. Wir befinden uns hier auf der Insel Rügen in Garz und sind gerade in der katholischen Kirche Herz Jesu, die jetzt eine Begräbniskirche geworden ist. Begräbniskirche heißt, dass man die Kirche ähm, umgewidmet hat und ein Teil dieser Kirche ähm, hat Urnen, Grabstellen bekommen, wo sich Menschen bestatten lassen können. Und der vordere Teil der Kirche wird als Gottesdienstort und als Gottesdienstkirche weiter genutzt. In unseren Kirchengemeinden, aber auch in der Gesellschaft allgemein, erleben wir eben, dass die Kinder weit wegziehen. Gerade hier in unserer Region ist es so, dass sie ähm, zum Studium gehen oder äh, einfach vorziehen. Und die Eltern, die Vorsorge treffen für ihr, ihre letzten Tage oder ihre letzte Zeit im Leben, die erleben dann, dass die Kinder eben diese Vorsorge nicht übernehmen können, weil sie nicht da sind. Dann kommt dazu, wir haben viele Single-Haushalte in unserer ähm, Region und auch dort ist es ähnlich, dass Menschen gar nicht wissen, wer sie einmal bestatten wird und wer sich dann auch um ihre Grabstätte kümmert. Es gibt die sogenannten Werke der Barmherzigkeit und ein Werk ist, das, dass man seine Toten bestattet, würdig bestattet. Und ähm, dieses Angebot wollten wir den Menschen machen, nicht nur die, die an Gott glauben, sondern allen Menschen. Es ist wichtig, dass es dann einmal Menschen gibt, die einen begleiten, die einen unterstützen und tragen in dieser schweren Zeit. Aber genauso wichtig ist ein Ort der Trauer und wo meine Trauer Raum bekommt, Raum und Zeit. Und daher haben wir gesagt, wir möchten ein Ort sein, wo es einen beschützten Rahmen gibt, einen Raum, diese Kirche eben, als katholische Kirche, wo die Menschen auch einen Ort haben, wo sie ein Gebet sprechen können, wo sie ihren Angehörigen nahe sein können, wo sie eine Kerze entzünden können. Die Kirche wurde 2018 als Begräbniskirche mit einem feierlichen Gottesdienst eröffnet. Von den Außenreaktionen, auch in dem Hospizdienst, wo viele Ehrenamtliche arbeiten, die eben nichts mit Kirche zu tun haben, die waren eigentlich sehr froh, dass es diesen Ort gibt, wo man sich auch wirklich dann bestatten lassen kann und wo man weiß, dass es in Würde passiert.